வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபேன் ஃபுல்டின் மெமரபிள் எபிசோட் ஆஃப் வெங்கடேஸ்வரி மீடியா வெல் இன்னைக்கு ஒரு சிறப்பான மாமனிதரை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அந்த மாமனிதர் யாரும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கோட்ஸ் மூலமாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எஜுகேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வெப்பன் டு சேஞ்ச் த வேர்ல்ட் இட் மீன்ஸ் நாட்டின் குடிமக்கள் கல்வி அறிவு பெறாத வரை எந்த நாடும் உண்மையில் மேம்பாடு அடையாது வெல் இந்த கோட்ஸ் எழுதின ஒரு மாமனிதரை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அவர் தான் தென்னாப்பிரிக்காவின் விடிவள்ளி நெல்சன் மண்டேலா இவரை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவருடைய பிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் ஆப்பிரிக்கா அதாவது சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள குழு கிராமத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி பிறந்தவர் தான் நெல்சன் மண்டேலா இவருடைய அப்பா சோசா பழங்குடி மக்களுக்கு தலைவராக இருந்தாங்க மற்றும் இவருடைய அப்பாவுக்கு நான்கு மனைவிகள் இருக்கிறாங்க மொத்தம் பதிமூணு பிள்ளைங்களும் இருக்கிறாங்க ஒன்பது பெண் குழந்தைகளும் நான்கு ஆண் பிள்ளைகளும் இருக்கிறாங்க அதில் மூன்றாவது மனைவிக்கு பிறந்த மகன் தான் நெல்சன் மண்டேலா இவருடைய முழு பெயர் நெல்சன் ரோபிசாலா மண்டேலா நெல்சன் மண்டேலா சின்ன வயசுல குத்து சண்டையில் ஒரு பேர் பெற்ற வீரராக இருந்தாங்க அண்ட் அவருடைய குடும்பத்தில் முதல் முதல்ல ஸ்கூலுக்கு போனதும் நெல்சன் மண்டேலா தான் இவருக்கு இந்த நெல்சன் அப்படிங்கிற பேர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் மண்டேலாவுக்கு முதல் முதல்ல பாடம் எடுத்த ஆசிரியருடைய பேர் வந்து நெல்சன் ஸோ அவருடைய நினைவாக தான் நெல்சன் மண்டேலா அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அண்ட் நெல்சன் மண்டேலா இளம் வயதில் ஆடு மாடு மேய்ச்சி கொண்டே ஸ்கூலுக்கும் போனாங்களாம் படிப்பில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்ட நெல்சன் மண்டேலா லண்டன் மற்றும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள யூனிவர்சிட்டியில் போய் படித்தாங்களாம் அண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜோகனஸ் பெர்க்கில் இவங்க வந்து லாயருக்கு படிக்கிறாங்க அண்ட் இவர் வந்து தோட்டமைப்பு அதிகாரியாகவும் தங்க சுரங்க பாதுகாப்பு அதிகாரியாகவும் பணியாற்றுறாங்க இவங்களுடைய திருமண காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து நோமதாம் ஷங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு நர்ஸ் அதாவது ஒரு செவிலியரை தான் அவங்க மேரேஜ் பண்ணாங்க ஆனால் நெல்சன் மண்டேலா வந்து தேசிய காங்கிரஸில் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்ததுனால இவருக்கும் இவருடைய மனைவி நோமதாம் ஷங்கருக்கும் கருத்து வேறுபாடு வந்தது ஸோ அதனால் நெல்சன் மண்டேலா இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணுறாங்க அது எப்போ யார் கூட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு விண்ணி மடிகிலோனா அப்படிங்கிற ஒரு லேடி கூட தான் மேரேஜ் நடக்குது அண்ட் விண்ணி மடிகிலோனா வந்து தன்னுடைய கணவருடைய கொள்கைக்காகவே போராடுறாங்க அண்ட் நெல்சன் மண்டேலா அவருடைய இரண்டாவது மனைவிக்கு இரண்டு குழந்தைகளும் முதலாம் மனைவிக்கு மூன்று குழந்தைகளும் குழந்தைகளும் இருக்கிறாங்க ஆக மொத்தம் ஐந்து குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க நெல்சன் மண்டேலா எந்தெந்த அரசியல் போராட்டங்கள்லாம் கலந்து கொள்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேக்ட் என்னென்னா ஆப்பிரிக்கா அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம சொல்கிறது வந்து அங்கே கற்பின மக்கள் வாழ்கிறாங்கன்னு சொல்லுவோம் அது உண்மைதான் ஆனால் வெள்ளையர்கள் வந்து ஒரு சிறுபான்மையினராக இருந்தாலும் ஆட்சி பதவி அதிகாரம் எல்லாமே வெள்ளையர்கள் கிட்ட தான் இருக்குது மண்டேலா தன்னுடைய இருபத்தி ஓராவது வயதில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவருடைய நாடான சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் நடக்கிற அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் பார்க்குறாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்பின மக்கள் வந்து எப்படி அடக்கப்படுவதை பார்க்குறாங்க வாக்குரிமை இல்லாமல் இருக்கிறத பார்க்குறாங்க அண்ட் அவங்களுடைய நாட்டிலே ஒரு பக்கத்து கிராமத்துக்கோ இல்லைனா ஒரு பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கோ போனோன்னா கவர்மெண்ட்டை பெர்மிஷன் வாங்குறத பார்க்குறாங்க ஸோ இது எல்லாமே நெல்சன் மண்டலா பார்த்து இதெல்லாம் நீதியற்றவை இதுக்கு நம்ம போராடியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்களை விழிப்படைய செய்வதில் நெல்சன் மண்டலா வெற்றி கண்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸில் நெல்சன் மண்டேலா ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அப்போ தென்னாப்பிரிக்காவை ஆட்சி செஞ்ச அரசு கற்பின மக்களுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் நிறைய இனவாதம் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நடந்திருக்குது ஸோ இது எல்லாமே நெல்சன் மண்டேலா பார்த்து ரொம்பவே டென்ஸ்ட் ஆகிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நெல்சன் மண்டேலா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன வந்து காங்கிரஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடாது நம்ம என்ன அரசியலுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசியலில் குதிக்கிறாங்க கற்பின மக்களுடைய நலனு பாதுகாக்க நினைக்கிறாங்க <laughs> அதனால் நம்ம வந்து ஆயுதம் மூலமாக வெள் வெள்ளையர்களை வந்து போராடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆயுதம் மூலமாக போராடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸில் ஆயுதப்படையில் தலைவராக இருந்தாங்க நெல்சன் மண்டேலா அப்போது இருந்த கவர்மெண்ட் வந்து நெல்சன் மண்டேலாவுக்கு ரொம்பவே ப்ரெஷர் போட்டாங்க 
அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி வாஸ் அ பிளாக் பர்சன் அண்ட் இவங்க வந்து வெள்ளையர்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக போராடினதுனால நிறைய ப்ரெஷர் போட்டாங்க ஸோ அதனால் நெல்சன் மண்டிலா வந்து தலைமறைவு ஆயிடுறாங்க அண்ட் வெள்ளையர்கள் அதாவது அமெரிக்கன்ஸ் வந்து நெல்சன் மண்டிலாவுடைய போர் நடவடிக்கை எல்லாமே பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் வெள்ளையர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து பயங்கரவாத முத்திரையை குத்திடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி நெல்சன் மண்டிலா இருக்கிற இடத்துக்கு மாறுவேடமா போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போறாங்க அரெஸ்ட் மட்டும் பண்ணலங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெள்ளையர்கள் வந்து நிறைய கேஸ் நெல்சன் மண்டிலா மேல போடுறாங்க நெல்சன் மண்டிலாவால ரிலீஸே ஆகாத அளவுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் நிறைய கேஸ் போடுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி உள் யாருமே நினைக்காத ஒரு விஷயம் நடக்குது அது என்னன்னா நெல்சன் மண்டிலாவுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது எத்தனை வருஷம் சிறையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு வருஷம் சிறையிலே இருக்கிறாங்க ஒரு தனி சிறையில் அவ்வளோ கொடுமைகளும் அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க அதிக அதிக வருடம் சிறையில் இருந்த ஒரே தலைவர் நெல்சன் மண்டேலா தான் நெல்சன் மண்டேலாவுடைய ஒய்ஃப் வின்னி மடிகலோனா வந்து தென் ஆப்ரிக்கா கவர்மெண்ட்டை போய் என்னுடைய ஹஸ்பண்டை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு அலோ எனக்கு பெர்மிஷன் தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனா கவர்மெண்ட் வந்து அலோ பண்ணவே இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஒரு கடுமையான காசு நோயினால நெல்சன் மண்டிலா பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ அந்த நேரத்திலையுமே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணாமல் ஜெயில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி ஹவுஸ் அரெஸ்டில் வைக்கிறாங்க நெல்சன் மண்டிலா வந்து ரிலீஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காகவே எந்தெந்த போராட்டங்கள் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் மண்டிலா ரிலீஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காகவே வேர்ல்டு வைடில் நிறைய நாட்டில் நிறைய மக்கள் வந்து கோரிக்கை வச்சாங்க அண்ட் அப்போ சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் லீடராக இருந்த போந்தர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு <laughs> உலகமே ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு நாள் வருது அது என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பிப்ரவரி லெவன்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற தலைவர் ஃபெட்ரிக் வில்லியம் டிக்லார்க் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நெல்சன் மடிலாவை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கண்கொள்ளா காட்சியை வந்து வேர்ல்டு வாயில் டிவியில் லைவாக டெலகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அப்போ நெல்சன் மண்டிலாவுடைய ஏஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஒன் அண்ட் அவங்க ஜெயிலுக்கு போகும்போது அவங்களுடைய ஏஜ் என்னன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் அவங்க ஜெயிலில் இருந்திருக்கிறாங்க அண்ட் இப்போ வேர்ல்டு வாயில் நிறைய நாட்டில் வந்து மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெல்சன் மண்டிலாவை வரவேற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ஏற்பாடுகள் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் நம்மளுடைய இந்தியாவில் வந்து விபி சிங் தலைமையில் வரவேற்றாங்களாம் ஸோ அந்த நேரத்தில் நெல்சன் மண்டிலா வந்து தன்னுடைய மனைவி கையை கோர்த்துக்கிட்டே அவங்க வந்து நடந்து வந்தாங்களாம் நெல்சன் மண்டிலா ரிலீஸ் ஆன பிறகு அவங்க வந்து ரெஸ்ட்லாம் எடுக்கலையாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறவேறுபாடு இல்லாத ஒரு ஜனநாயகம் நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஏற்பாடுகள் பண்ணுறாங்க அண்ட் கற்பின மக்களுக்கான சம உரிமை கொடுக்கணும்னு அவங்க வந்து போராடுறாங்க இப்படியும் ஒரு மனுஷன் தன் இனத்துக்காக பாடுபடுவாங்களா அப்படி பாடுபட்டவங்க தாங்க நம்மளுடைய நெல்சன் மண்டிலா ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான் ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் நெல்சன் மண்டிலா வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது ஸோ அந்த எலெக்ஷனில் வந்து மக்களாட்சி தேர்தலில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சவுத் ஆப்பிரிக்கன் பிரசிடென்ட் ஆகிறாங்க நெல்சன் மண்டேலா நெல்சன் மண்டேலா நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் படிக்கிற சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி குஜராத்தி அண்ட் உருது இந்த லாங்குவேஜஸ்லாம் கட்டாயம் சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்ன ஒரு ப்ரௌடான விஷயம்னா நம்மளுடைய தமிழ் லாங்குவேஜையும் சொல்லித்தரணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரௌடான ஒரு விஷயம் தான் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் நெல்சன் மண்டிலா வந்து தன்னுடைய பதவியை விட்டு விலகினாங்க அண்ட் அடுத்த எலெக்ஷன்லையுமே அவங்க ஜாயின் பண்ணலை நெல்சன் மண்டிலாவுக்கு கிடைச்ச விருதுகள் இல்லைனா பாராட்டுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து நேரு சமாதான விருது கிடச்சிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து பாரத ரத்னா விருது கிடச்சிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு உலக அமைதிக்கான நோபல் பரிசு கிடச்சிருக்குது அண்ட் இவருடைய பிறந்த நாளான ஜூலை எயிட்டீன் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மண்டிலா டே அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஜூன் எட்டாம் தேதி உடல்நிலை சிறையில்லாத காரணத்தினால் நெல்சன் மண்டிலா வந்து பிரிட்டோரியா அப்படிங்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறாங்க அண்ட் நெல்சன் மண்டிலா வந்து திரும்பி வரணுங்கிறதுக்காக வேர்ல்டு வைடில் நிறைய
Nelson Mandela dan muiyachi terbina aku muiendral sahdi kemudian. Anu madri, namu lori wal kelumai yethne tol vigal yethne tadi gal bandar alumai. Namu mande muiyachi panik itu irno ana. Yenni kau tu orang nal, namu lor namu lori lachet ta ada mudiom. So inu orang spar si eman orang interesting ana video sendi kumari. It's me or Shani saying, nanti mana kami keep smiling and don't forget to like, share, subscribe to Bangladesh Peri Media.